是平面手链哈。平面手链的话，我们首先是有这个三条三股的这个鸡皮绳。那鸡皮绳它原则上它是一个扁平的，一个扁平的，很像面条的一个线段。那我们这个首先先把这三段的一端，我们把它切齐之后，要固定它，我们比较好做编辑的动作。然后我们用胶带。把它一小段的位置啊，不用太长，然后大概在中间的地方对折，固定住，然后我们把它修剪，多余的部分修剪掉。好，因为我们要收在马口夹当中嘛，所以我们这个地方稍微剪有一点点的箭头，箭头状，这样收起来才会漂亮，才会凸出来。好，接下来我们就把马口夹把它固定在这边，那这地方如果还有多的。胶带我们稍微把它往前推，尽量不要让它看到，不要不要就是不要露出来了。那就这边再把它修剪掉。这个马口夹要把它放进去，夹紧，这样尖嘴前把它夹紧。然后在夹的时候注意一下，就是我们这个三股线。不要让它突出到马口夹的范围，它刚好是齐的，都是计算过的哈，所以它其实是应该是不会突出来。那如果不小心夹到突出来的话，我们最后也可以做简单的修剪，把多余的部分稍微把它修剪掉，这样子。OK， 夹紧了之后呢，我们就开始要做编结的动作喽。那首先的话，我们会看到这样子左中右，就我们就算。一二三三股线好了，那我们从第左边开始，一我们放到二跟三的中间，然后注意的是我们的面都朝上，不要转弯，不要一下这样一下那样，它其实会变得不漂亮。那所以我们首先一放在二跟三的中间，三就放在二跟一的中间，一样左边放在往右移动，放在两两股线的中间，最右最右侧的就放在。左边这两股线的中间，重复这样的动作。那我们在编的时候，因为我们我们编结最重要的一个重点诀窍，怎么样编的漂亮，就是要让它的力道是很均衡的。那所以一开始的时候，我们可能还不能拿捏那个力道的话，我们可以利用一些辅助的比较重一点，譬如说像这样子的东西，稍微压它，到时候我们在拉的时候会比较好拉，然后在编结也会比较漂亮。先把它编一段好了，我们先编一段。编了一段之后，再把它固定住，这样子，然后就均衡的左右，左右均衡的施力，然后我们继续把它编完。因为每个人的手呃手腕的粗细都不一定，所以你说我们可能编到一个差不多的的长度的时候，可能就要做测量的动作了。在编的时候都要注意哦，就是面都要朝上哦，都是平平的朝上。差不多的长度的位置的时候呢，我们要做收尾的动作，那也是一样，我们要用胶带做辅助。
但要注意我们芒果夹的长度的位置，尽量不要让我们的胶带会露出马脚来。这样就已经完成最主要的主体了，其实非常的简单。好，这样的长度呢，我们也可以稍微自己再测量一下，这个长度是不是 OK 的？差不多，因为我们中间还要再加上最后结尾的这个问号、问号钩，然后我们也要用辅助链。辅助链是协助说，如果今天我们想要戴的比较宽松一点的时候，我们就可以有一个伸缩的空间。好，那用这个，欸单圈哈，我们是要单圈，我们用两个，我们用两个夹去把它扭开，这样子上下扭开，扭开之后，我们就把我们的问号钩的一头把它固定住，然后勾过来，然后这个时候我们的也可以建议说把这个东西就是呃辅助链先一起把它夹在问号钩是放在一起的，这样子再把它扭回来，这样就固定住了，好。然后另外一端的部分一样，在耳朵的地方，然后把我们的这个辅助链的另外一头勾上去。如果说我们想要要求一个美美美感的话，其实我们辅助链不需要那么长，我们可以扣在大概多留两个木。这叫做木哦，链链条的木，但它有点垂坠感，然后把它固定住。哎，这个时候啊，也可以把我们的这个，就是这个坠饰一起勾上去，一起勾上去。然后刚才我说的让它有点垂坠感的这个两木的链条呢，我们就把铃铛的部分放上去。最后一颗电条的这个地方，然后把铃铛放上去，那一样，就把它扭关起来，这样就 OK 了。好，其实非常的简单。我们的这个皮鞭手，呃，皮鞭嘛哈，皮鞭手链，这样就完成，把它扣起来。